लढायचं तर ते फक्त जिंकण्यासाठीच गुड आफ्टरनून वॉरियर्स वॉरियर ऑफिसर्स पी एस आय एस टी आय ए एस ओ या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजपासून आपण कंबाईन ट्वेंटी ट्वेंटी म्हणजेच दोन हजार वीसच्या कंबाईन पूर्व परीक्षेच्या रिव्हिजन लेक्चर सिरीजला सुरुवात करत आहोत या लेक्चर सिरीजला सुरुवात करताना सर्वप्रथम आपण जो विषय घेत आहोत तो विषय असा आहे की ज्या विषयामध्ये आपल्याला कंबाईनच्या एक्झाममध्ये पंधरापैकी पंधरा मार्क्स मिळू शकतात कारण तो विषयच असा आहे की जर त्याच्यातल्या संकल्पना तुम्हाला एकदा समजल्या किंवा त्याच्यातला कंटेंट एकदा तुम्हाला समजला तर त्याची उत्तरं तुम्ही अगदी सहज पद्धतीने देऊ शकता चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या लेक्चरला वॉरियर अकॅडमी लढण्याची नव्हे जिंकण्याची तयारी मग तयार आहात ना जिंकण्यासाठी चला तर मग सुरुवात करूया आजचा टॉपिक आहे महाराष्ट्रातील खनिज संपत्ती महाराष्ट्रातील खनिज संपत्ती हा टॉपिक घेण्याचं कारण म्हणजे प्रत्येक वर्षी जर तुम्ही आयोगाचे पाठीमागच्या वर्षीचे प्रश्न पाहिले किंवा प्रश्नपत्रिका पाहिल्या तर त्याच्यामध्ये भूगोल या विषयामध्ये महाराष्ट्रातील खनिज संपत्ती या विषयावर तुम्हाला प्रत्येक वर्षी एक तरी क्वेश्चन दिसतोच आणि त्यामुळे हा विषय किंवा हा टॉपिक असा आहे की जो आपल्याला मार्क्स मिळवून देईल आणि असे विषय आपल्याला सोडायचे नाही चला तर मग सुरुवात करूया महाराष्ट्रातील खनिज संपत्तीच्या बाबतीत सुरुवातीला पाहायचं म्हटलं तर महाराष्ट्राच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी बारा पॉईंट तेहतीस टक्के एवढा भाग महाराष्ट्राच्या क्षेत्रफळावरती खनिज संपत्ती आपल्याला आढळून येते महाराष्ट्राचं एकूण क्षेत्रफळ किती आहे तर आपल्याला माहिती आहे तीन लाख सात हजार सातशे तेरा चौरस किलोमीटर हे महाराष्ट्राचं क्षेत्रफळ आहे आणि त्याच्यापैकी बारा पॉईंट तेहतीस टक्के एवढ्या भागावरती आपल्याला खनिज संपत्ती आढळून येते मग महाराष्ट्राच्या पूर्ण जेवढं पण आपलं क्षेत्रफळ आहे तेवढ्या क्षेत्रफळावरती आपल्याला खनिज संपत्ती आढळते का तर नाही महाराष्ट्राचा काही ठराविक भाग आहे जसं की विदर्भाचा पूर्व भाग म्हणजेच पूर्व विदर्भ आणि कोकण त्याचबरोबर दक्षिण महाराष्ट्र या भागामध्ये आपल्याला खनिज संपत्तीचे एकीकरण झालेलं दिसून येतं आता या गोष्टी आपल्याला का माहीत असायला पाहिजेत कारण आयोग बऱ्याचदा आपल्याला ठराविक एक खनिज कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आढळतं असा प्रश्न विचारतं जेव्हा असे प्रश्न येतात तेव्हा तुम्हाला किमान एवढं जरी माहीत असेल की महाराष्ट्राचा पूर्व भाग आणि पश्चिम भाग इथे खनिज संपत्तीचं एकीकरण झालेलं आहे किंवा इथे खनिज संपत्ती एकवटलेली आहे तर तुम्ही ऑप्शन मधील जे पर्याय ज्या भागातील जिल्हे असतील त्यांना एलिमिनेट करून तुमचा आन्सर काढू शकता त्यासाठी आपल्याला हे माहीत असलं पाहिजे की पूर्व विदर्भाचा भाग आणि कोकणाचा भाग याच्यामध्ये कोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश होतो तर पूर्व विदर्भामध्ये आपण पाहू शकतो वर्धा नागपूर भंडारा गोंदिया चंद्रपूर गडचिरोली हे जिल्हे येतात त्याचबरोबर यवतमाळ इथेही आपल्याला काही प्रमाणात खनिज संपत्ती आढळते त्याचबरोबर जर आपण कोकणाकडे गेलो तर रायगड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ठाणे या जिल्ह्यांमध्येही आपल्याला खनिज संपत्ती आढळून येते त्याचबरोबर दक्षिण महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर कोल्हापूर सातारा या ठिकाणी काही प्रमाणामध्ये आपल्याला खनिज संपत्ती आढळून येते चला तर मग आज पहिलं खनिज जे आहे ते पाहूया पहिलं खनिज आहे मँगनीज आणि हे यासाठी महत्वाचं आहे कारण भारतामध्ये मँगनीजचे जेवढे साठे आढळतात त्यापैकी चाळीस टक्के साठे हे एकट्या महाराष्ट्रामध्ये आढळतात सो हे आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे व मँगनीजच्या एकूण साठ्यांपैकी चाळीस टक्के साठे महाराष्ट्रात आढळतात म्हणजेच मँगनीजच्या उत्पादनामध्ये किंवा सॉरी मँगनीजच्या साठ्यामध्ये महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक लागतो आता हे हा सगळा जो डाटा आहे तो मी चौदी सरांच्या बुकमधून रेफर केलेला आहे तर मँगनीजचा उपयोग कशासाठी होतो तर पोलाद उद्योग खत उद्योग या उद्योगांमध्ये मँगनीजचा उपयोग होतो मग या मँगनीजचं जे उत्पादन आहे किंवा साठे आहेत ते आपल्याला कोणकोणत्या जिल्ह्यामध्ये आढळतात तर नागपूर भंडारा गोंदिया सिंधुदुर्ग हे काही महत्वाचे जिल्हे आहेत जिथे आपल्याला मँगनीज आढळून येतं आता आयोगाने जे प्रश्न विचारलेले आहेत ते कशा पद्धतीचे आहेत तर आयोगाचे प्रश्न हे जनरली कोणतं ठराविक एक खनिज जे आहे ते कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आढळतं अशा पद्धतीने जोड्या लावाचा प्रश्न येऊ शकतो किंवा सरळ सरळ वन लायनर क्वेश्चन येऊ शकतो किंवा एखाद्या खनिजाचा उपयोग कोणत्या उद्योगामध्ये होतो या पद्धतीचे क्वेश्चन आयोगाने विचारलेले आहेत सो आपल्याला या खनिजांचे जिल्हे लक्षात असणं फार महत्वाचं आहे मग आता प्रत्येक खनिजाचे जिल्हे जर आपण लक्षात ठेवायचं म्हटलं तर ते थोडंसं आपल्याला अवघड वाटतं ते सोपं करून सांगण्यासाठी मी ही सिरीज घेत आहे तर आपण पाहूया मँगनीज ज्या जिल्ह्यांमध्ये आढळतं ते जिल्हे आपण लक्षात कसे ठेवायचे त्याच्यासाठी आपल्याकडे आहे एक ट्रिक ती ट्रिक आहे मॅडम नो बडी गोज टू स्कूल याच्यामध्ये मॅडम जे आहे मॅडम 
for manganese no for nagpur then badi madla b jo ahe to ahe apla bhandara sathi tanantar goes gondia ani tanantar school for sindhudurg ahe kine sopa madam nobody goes to school yacha madhe madam ahe manganese sathi no nagpur badi bhandara goes gondia ani school for sindhudurg या जिल्ह्यांमध्ये आपल्याला मॅग्नेटचे साठे आढळतात पुढचं खनिज आहे लोह खनिज लोह खनिजाचे एकूण साठ्यांपैकी वीस टक्के साठे आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये आढळतात याचा उपयोग कशामध्ये होतो आता लोह खनिज म्हटलंय की अर्थातच लोह आणि पोलद उद्योगामध्ये याचा उपयोग होतो मूलभूत आणि जड उद्योग याच्यामध्येही लोह खनिजाचा उपयोग होतो आता मूलभूत आणि जड उद्योग म्हणजे काय तर आपण लोह आणि पोलाद उद्योगामध्ये जे पोलाद वापरतो त्याच्यापासून आपण काही मशनरीज बनवतो ज्या मशनरीज दुसऱ्या मशनरीज किंवा दुसऱ्या उद्योगांमध्ये उपयोगी येतात म्हणूनच त्यांना मूलभूत व जड उद्योग असंही म्हणतात मग हे लोह खनिज कुठे आढळतं गडचिरोली सिंधुदुर्ग भंडारा गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये आपल्याला लोह खनिज आढळतं आता हे जिल्हे मी रिपीट न करण्याचं कारण हे कारण जेव्हा तुम्ही ट्रिकेट ज्या ट्रिक्स आहेत त्या तीन ते चार वेळा रिपीट कराल तेव्हा ते जिल्हे तुमचे तोंड पाठवून जातील चला तर मग लोह खनिजाची ट्रिक पाहूया आयर्न मॅन गोज टू सिंहगड ऍट नोन विथ चंदू कोल्हा ही ट्रिक आहे लोह खनिजाची याच्यामध्ये आयर्न मॅन स्टँड फॉर लोह खनिज आयर्न मॅन मध्ये लोह खनिज येतं गोज गोंदिया त्यानंतर आता सिंहगड जो शब्द आहे त्याच्यामध्ये सिंह आणि गड हे दोन शब्द आहेत सो याच्यातला जो सिंह आहे तो आहे आपला सिंधुदुर्गसाठी तो आहे आपला सिंधुदुर्गसाठी आणि गड आहे आपला गडचिरोलीसाठी नून मधला एन आहे नागपूरसाठी देन चंदू फॉर चंद्रपूर आणि कोल्हा फॉर कोल्हापूर म्हणजे आयर्न मॅन गोज टू सिंहगड ऍट नून विथ चंदू कोल्हा ही आहे आपली लोह खनिजाची ट्रिक त्यानंतर बॉक्साईट बॉक्साईटच्या एकूण साठ्यापैकी एकवीस टक्के साठे हे आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये आढळतात तर बॉक्साईटचा उपयोग कुठे होतो तर अल्युमिनियम निर्मितीचे जे उद्योग असतात त्या उद्योगांमध्ये बॉक्साईटचा उपयोग होतो त्याचबरोबर वाहन उद्योग सिमेंट उद्योग याच्यामध्येही निर्माण होतो वाहन उद्योगामध्ये बॉक्साईटचा उपयोग कसा होतो तर वाहनांचे जे पत्रे असतात ते अल्युमिनियमचे बनलेले असतात आणि अल्युमिनियम हे कशापासून मिळतं आपल्याला तर बॉक्साईटपासून मग आता बॉक्साईटचे एक वैशिष्ट्य आहे की बॉक्साईट हे खडक हे जे खनिज आहे ते फक्त जांभा खडकामध्ये आढळतात मग आपल्याला माहिती की जांभा खडक आपल्याला कुठे आढळतो तर महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी जास्त पाऊस पडतो त्या ठिकाणी आपल्याला जांभा खडक आढळतो म्हणजेच कोकणाचा काही भाग आणि विदर्भाचा काही भाग मग बॉक्साईट कोणकोणत्या जिल्ह्यामध्ये आढळतो कोल्हापूर रायगड सातारा सांगली ठाणे रत्नागिरी हे काही महत्वाचे जिल्हे आहेत या व्यतिरिक्तही काही जिल्ह्यांमध्ये खनिज आढळतं बॉक्साईट हे खनिज आढळतं ते जिल्हे आपण ट्रिकमध्ये पाहणार आहोत याची ट्रिक आहे एस बॉस मे एस आर के टॉप आता एस बॉस ही एक फिल्म होती शाहरुख खानची बरोबर ज्याला आपण म्हणतो एस आर के मग आता आपल्या ट्रिकमधला जो बॉस आहे तो आहे बॉक्साईट साठीचा आणि एस आर के आता एस इथे मी एस थ्री आणि आर टू असं लिहिलेलं आहे याचं कारण हे की एस थ्रीमध्ये तीन जिल्हे येतात सातारा सांगली आणि सिंधुदुर्ग आर मध्ये दोन जिल्हे येतात एक येतो रत्नागिरी आणि दुसरा येतो रायगड ओके टी फॉर ठाणे आणि पी फॉर पालघर अशा पद्धतीने आपली बॉक्साईटची ट्रिक आहे एस बॉस मे एस आर के टॉप ओके त्यानंतर आहे क्रोमाईट क्रोमाईट हेही महत्वाचं खनिज आहे याचे एकूण दहा टक्के साठे आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये पाहायला मिळतात क्रोमाईटचा उपयोग कुठे होतो तर धातू उद्योग किमती खड्यांवरती प्रक्रिया करणारे जे उद्योग असतात म्हणजे हिरे माणिक या प्रकारचे जे खडे असतात त्याच्यावरती प्रक्रिया करणारे जे उद्योग असतात त्याच्यामध्ये आपल्याला क्रोमाईट आढळून येतं त्यानंतर रसायन व काच उद्योग याच्यामध्ये क्रोमाईटचा वापर केला जातो आता आपल्यासाठी महत्वाचं काय आहे तर ते कोणत्याच जिल्ह्यामध्ये आढळतं नागपूर भंडारा सिंधुदुर्ग चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये आपल्याला क्रोमाईटचे साठे आढळतात चला तर मग क्रोमाईटची ट्रिक पाहूया कोणत्या भटजीने गोविंदा सिंधू रत्न दिले तीन ते चार वेळा जर हे वाक्य तुम्ही परत परत म्हटलात ना तर हे अतिशय सोप्या पद्धतीने तुमच्या लक्षात राहतं आणि विशेष म्हणजे प्रत्येक ट्रिकमध्ये ती ट्रिक कोणत्या खनिजाची आहे हे दिलेलं असल्यामुळे तुमचं कन्फ्युजन नाही होणार की कोणते जिल्हे कोणत्या खनिजाचे ओके सो इथे कोणत्या मधला जो को आहे तो आहे आपला क्रोमाईट साठीचा त्यानंतर भटजी भ भंडारा गोविंदा गोंदिया त्यानंतर सिंधुदुर्ग 
आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये आपल्याला क्रोमाईटचे साठे आढळून येतात त्यानंतर एक महत्वाचं खनिज ते म्हणजे चुनखडी चुनखडीचे नऊ टक्के साठे आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये आढळतात चुनखडीचा उपयोग कुठे होतो बांधकाम उद्योगामध्ये आणि चुनखडी कुठे आढळते चंद्रपूर गडचिरोली नागपूर नांदेड यवतमाळ यवतमाळमध्ये सर्वाधिक चुनखडीचे साठे आढळतात ही गोष्ट लक्षात ठेवा तर चुनखडी कोणकोणत्या जिल्ह्यामध्ये आढळते त्याची ट्रिक पाहूया यवतमाळच्या गडावर चंदू सिंधू रत्नाला असा चुना लावतो आता बघा यवतमाळ हे पहिल्यांदा घेण्याचे कारण काय इथे आपल्याला सर्वाधिक साठे आढळतात म्हणून त्यानंतर गडावरती म्हणजे गडचिरोली चंदू चंद्रपूर सिंधू सिंधुदुर्ग रत्ना रत्नागिरी असा चुना आता हा जो ना आहे तो येतो नागपूरसाठी ओके आणि लावतो हे आपलं जग अर्थपूर्ण करण्यासाठी मग चुनखडीची ट्रिक काय आहे यवतमाळच्या गडावर चंदू सिंधू रत्नाला असा चुना लावतो त्यानंतरचं खनिज आहे डोलोमाईट आता डोलोमाईट हे खनिज जरी याच्यासाठी एक टक्काच आढळत असले महाराष्ट्रामध्ये तरी हे आपल्यासाठी महत्वाचं आहे कारण आयोगाने याच्यावरती प्रश्न विचारलेले आहेत ओके तर या डोलोमाईटचा उपयोग कशासाठी होतो तर लोह पोलाद निर्मितीसाठी आणि खत कारखाना या उद्योगांमध्ये याचा उपयोग होतो पण टोटल जे डोलोमाईटचं उत्पादन असतं त्यापैकी नव्वद टक्के डोलोमाईटचा उपयोग हा लोह आणि पोलाद निर्मितीसाठी होतो तर दहा टक्के हा खत कारखान्यामध्ये होतो डोलोमाईट कुठे कुठे आढळतं नागपूर यवतमाळ गडचिरोली नागपूर यवतमाळ गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये डोलोमाईट आढळतं बघूयात आपण ट्रिक मग डोलोमाईटची डोलत नाचत येतो चंदू गडावर आता याच्यातला जो डोलत आहे तो आहे डोलोमाईटसाठी नाचत आहे नागपूरसाठी त्यानंतर येतो आहे यवतमाळसाठी त्यानंतर चंदू आहे चंद्रपूरसाठी आणि गड गडचिरोलीसाठी ओके अशा पद्धतीने डोलोमाईट हे खडक आपल्याला डोलोमाईट हे खनिज आपल्याला नागपूर यवतमाळ चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये आढळतं त्यानंतर आहे कायनाईट आणि सिलिमानाईट कायनाईट आणि सिलिमानाईटचे पंधरा टक्के साठे हे महाराष्ट्रामध्ये आढळतात तर हे कायनाईट आणि सिलिमानाईट जे खनिज आहे त्याचा उपयोग प्रामुख्याने हिरांना पैलू पाडणं किंवा काच सामानाचे जे उद्योग असतात रसायन उद्योग असतात सिमेंटचे उद्योग आहेत विजेची उपकरणं बनवणारे जे उद्योग आहेत याच्यामध्ये याचा उपयोग होतो कायनाईट आणि सिलिमानाईटचे सर्वाधिक साठे हे भंडारा या जिल्ह्यामध्ये आढळतात आणि त्याचबरोबर गोंदियामध्येही काही प्रमाणामध्ये याचे साठे आढळतात तर याची एक सिम्पल सी ट्रिक आहे की कायनाईटसाठी आपण म्हणू शकतो काय नाही म्हणजे जसं आपण जनरली बोलताना म्हणतो काय झालं का असं विचारत आपण म्हणतो अरे काय नाही झालं रे तसं हे काय नाही म्हणजे कोणीतरी कोणाला तरी विचारलं काय नाही काय झालंय तर काय नाही बीजी सिली झालाय काय नाही बीजी सिली झालाय आता याच्यामध्ये काय नाही फॉर कायनाईट बीजी बी फॉर भंडारा जी फॉर गोंदिया सिली सिलिमानाईट झालाय हे जस्ट आपला अर्थपूर्ण करण्यासाठी ओके काय नाही बीजी सिली झालाय ही ट्रिक आहे आपली कायनाईट आणि सिलिमानाईटची अशा पद्धतीने महाराष्ट्रातील खनिज संपत्तीच्या बाबतीत जेवढी पण महत्वाची खनिजं आहेत ती आपण पूर्ण केलेली आहेत आणि आयोग जे पण प्रश्न विचारतं ते याच खनिजांशी रिलेटेड असतात लास्ट इयरचे जरी क्वेश्चन पेपर तुम्ही पाहिले तरी तुमच्या लक्षात येईल की जोड्या लावा किंवा एखाद्या खनिजाचा उपयोग कशामध्ये होतो अशा प्रकारचे प्रश्न आयोगाने विचारलेले आहेत सो आपल्याला या खनिजांचा अभ्यास करायचा आहे आणि ट्रिक्सच्या माध्यमातून लवकरात लवकर आपल्याला आपले रिव्हिजन कम्प्लीट करायचे आहे सो हे होतं आपलं रिव्हिजनचं डेमो लेक्चर हा जस्ट डेमो होता जर तुम्हाला हे लेक्चर आवडलं आणि जर तुम्हाला हे लेक्चर युजफुल वाटत असेल तर प्लीज लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट लिहायला विसरू नका जर तुम्हाला हे लेक्चर आवडलं असेल आणि तुम्हाला जर ही लेक्चर सिरीज पुढे अशीच कंटिन्यू राहावी अशी वाटत असेल तर प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये तसं मेन्शन करा आणि तुमचे काही सजेशन्स असतील तरी सुद्धा ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा त्या पद्धतीने पुढचे लेक्चर्स बनवताना जर काही तुम्हाला सजेशन्स असतील तर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन मी नक्की करेन ओके वॉरियर्स सो किप स्टडिंग जे काही चालू आहे लॉकडाऊन वगैरे त्याचं टेन्शन न घेता कम्प्लिटली फोकसनी अभ्यास करा जो अभ्यास झालेला आहे त्याची रिव्हिजन कम्प्लीट करा अँड स्टे होम स्टे सेफ थँक्यू